ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള പി എസ് സി നമ്മൾ ഇത് എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുക നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്പ്രിങ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ പിനിയൻ ഫ്രം സ്ട്രൈക്കിങ് ദ ഫ്ലൈ വീൽ ഓക്കെ സ്ട്രൈ അതായത് ഫ്ലൈ വീൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഇത് പിന്നീനകത്ത് അടിക്കാതിരിക്കാൻ ഓക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ദ പിനിയൻ ഫ്രം സ്ട്രൈക്കിങ് പിന്നിയൻ പോയി ഫ്ലൈ വീൽ അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് പിന്നേതാണ് ഡ്രൈവ് സ്പ്രിങ് ആണോ അല്ല സ്ലീവ് സ്പ്രിങ് അല്ല ക്ലച്ച് സ്പ്രിങ് അല്ല ആൻറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് അതായത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലേ തെന്നി വന്ന് ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഏതാണ് ആൻറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പ്രിങ് ദ ആൻസർ ഈസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആക്സിയൽ സ്റ്റാർട്ടർ ആക്സിയൽ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടർ തന്നെ ഈ ഇതിന് ആക്സിയലാണ് അല്ലേ ആക്സിയലായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടർ അപ്പോൾ ആക്സി സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടർ സ്ലൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ആണോ അല്ല സ്ലൈഡിങ് ആർമിച്ചോ അതാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്തുള്ള ആക്സിയൽ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഇതെന്ന് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ സ്ലൈഡിങ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്നാണ് ഓക്കെ സ്ലൈഡിങ് ആർമിച്ചർ സ്റ്റാർട്ടർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ അപ്പം ആൻസർ ഈസ് ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എൻ ഓപ്പൺ കോർ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഇൻ എൻ ഓപ്പൺ കോർ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വൈൻഡിങ് ഓക്കെ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വൈൻഡിങ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ടു കിലോ ഓംസ് ആണ് ഓക്കെ ടു ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇന്നത് ആൻസർ ഉള്ളതാണ് ടു ടു ഫോർ കിലോ ഓംസ് ഓക്കെ അടുത്തുള്ള ടു ടു ഇഗ്നീഷൻ കോയിലാണ് അപ്പം ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ഹൈ ഇത് കിട്ടണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കയറണം അപ്പം അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു ടു ഫോർ കിലോ ഓംസ് ഓർത്തുള്ള ടു ടു രണ്ടായിരം ടു നാലായിരം ഓംസ് ആണ് എന്താണ് ഓപ്പൺ കോർ ഇഗ്നീഷൻ കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വൈൻഡിങ് ആൻസർ ഈസ് സി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂഷ്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാം ആംഗിൾ ഓഫ് എ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ക്യാം ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ക്യാം ആംഗിൾ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രിക്ക് അതിൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് തേർട്ടി ടു ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ഇതാണ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് എ വിച്ച് ഓഫ് ദ വിച്ച് ആർ ദ ടു ജനറൽ വെയ്സ് ഓഫ് സ്പാർക്ക് അഡ്വാൻസ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ സ്പാർക്ക് അഡ്വാൻസ് മെക്കാനിസം ഏതൊക്കെയാണ് സെൻട്രി പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടോ ഇല്ല സെൻട്രി പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇല്ല സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ വാക്കവും ഉണ്ട് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്പാർക്ക് അഡ്വാൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ സാധനം ഇല്ല സെൻട്രി പിറ്റൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ എന്നാണ് ബി ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ആൻസർ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ആൻഡ് വാക്കോ മെക്കാനിസം ആണ് സ്പാർക്ക് അഡ്വാൻസ് മെക്കാനിസംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് റീച്ച് ഈസ് റെഫർ ടു എന്താണ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ ഗ്യാസ് കെറ്റ് സീറ്റ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അതാണ് ആൻസർ അല്ലേ എന്താണ് ഗ്യാസ് കെറ്റ് സീറ്റ് മുതൽ അതായത് ആ അത് വെക്കുന്ന അത് മുതൽ ത്രെഡിൻ്റെ എൻഡ് വരെ അല്ലേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഇതിനാണ് പറയുന്നത് റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇല്യൂമിനേഷൻ ഓഫ് എ സർഫസ് ഈസ് ഡാഷ് ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ദൂരം കൂടുന്നതും ഇല്യൂമിനേഷൻ കൂടുവോ കുറയുവോ കുറയും അല്ലേ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ഒരു ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ദൂരം കൂടുന്നതും അതിനകത്തുള്ള ഇല്യൂമിനേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലേ അതായത് ദൂരം കൂടുമ്പം ഇല്യൂമിനേഷൻ കുറയും അപ്പം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻസർ ഈസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ പോക്കറ്റ് സൈസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ഇല്യൂമിനൻസ് എന്താണ് ഇല്യൂമിനൻസ് ഇല്യൂമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ലൂമിനൻ അത് ലൂമൻ മെഷർ ചെയ്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ഇഗ്നൈറ്റ്സ് ബിഫോർ ദ സ്പാർക്ക് സ്പാർക്കിന് മുമ്പേ നടക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത് പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ അല്ലേ ഡിറ്റോണേഷൻ ആണോ അല്ല ഇഗ്നിഷൻ ആണോ അല്ല റംബിൾ ആണോ അല്ല പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് സി അതായത് സ്പാർക്ക് വന്നിട്ട് കത്തുന്നതാണ് പ്രോപ്പർ ഇഗ്നിഷൻ സ്പാർക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കത്തുന്ന ഡിറ്റോണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് വേറെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ആണ് സ്പാർക്ക് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അതല്ല സ്പാർക്കിന് മുമ്പേ കത്തുന്നതാണ് പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് സി മുപ്പത്തെട്ട് ദ എയർ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഓഫ് എ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം എന്നാണ് പ്രാക്ടിക്കലി പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ആണ് ഇതും ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും മിക്കവാറും റിജക്റ്റ് ആവാനാണ് സാധ്യത കാരണം ആൻസർ നമുക്ക് ഇത് കുത്തിയാലും കറക്റ്റാണ് ഇത് കുത്തിയാലും കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതി പതിനാറ് ആ സമയത്തുള്ള ഓക്കെ പതിനാറും അല്ല അതായത് പന്ത്രണ്ടിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഇതായിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ച് എന്നാലും ഇപ്പം ഇപ്പം അന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് പോകത്തില്ലായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് കീ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ദ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ ഡ്രിവൺ ബൈ എന്നുള്ളതല്ല ഡ്രിവൺ അല്ല സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ കറണ്ട് വെച്ചാണ് ഓടുന്നത് ഇത് ഡ്രിവൺ ബൈ എന്നല്ല സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് എഞ്ചിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ചെയിൻ വെച്ചാണോ അല്ല ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് അല്ല വി ബെൽറ്റ് അല്ല ഗിയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓടുന്നത് ഓർത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു വണ്ടി പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി അനങ്ങത്തില്ല കാരണം ഇ സി യു ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആണല്ല പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വണ്ടി ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കത്തുള്ളായിരുന്നു ഒരു ഒരു എന്താണെന്ന് ഗിയർ ഒരേന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ആ ഗിയർ ഒരേന്നാണ് എന്ത് ഈ ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഒരേന്ന ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാർട്ടായ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഓവറോൾ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളു മനസ്സിലായി അതാണ് ആ ശബ്ദം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഈസ് ഡിവൺ ബൈ നല്ല ഇത് ഗ്രാമറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഡ്രൈവ്സ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിയർ ഡ്രൈവ് ആണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ബി ദ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓക്കെ ദ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എന്താണ് ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് കൂട്ടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല കറണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല കറണ്ട് കുറച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല വോൾട്ടേജിലാണ് കാര്യം വളരെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല കുറയ്ക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയിട്ട് ഹൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ഫോർട്ടി ഡാൻസർ ഈസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ബാറ്ററി ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ട് ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് മൂന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് തോന്നുന്നു ബാറ്ററി ആണോ അല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉള്ളത് ഇന്ന് അതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടല്ല ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലില്ല ഓർത്തോളാ ഫോർട്ടി ടു ആൻസർ ഇസ് സി എ ഫോർട്ടി ത്രീ ദ മോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റോ സിസ്റ്റം ആക്കുറേറ്റ് ആണ് ബാറ്ററി സ്വിച്ചും ആക്കുറേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് മാഗ്നറ്റോ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം അത് രണ്ടുകൂടെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ ഇ സി യു അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ ഇ സി യു ഇ സി യു ആണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇ സി യു ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റും അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബ്രേക്ക് വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് വാൺസ് ഡ്രൈവർ എന്താണ് ബ്രേക്ക് വാർണിംഗ് വരുന്നത് ബ്രേക്ക് വാർണിംഗ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആ എന്താ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാ നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ ലൈൻ ഈ ലൈൻ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ഇവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാണിങ് തരുന്നത് വാൺസ് ദ മാ വാട്ടർ ഇൻ ദ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ അല്ല മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ അത് വാട്ടർ കയറുന്നോട്ട് ഇതിന് ബന്ധമില്ല ഓക്കെ എയർ ഇൻ ദ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഇതിന് ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഫെയിലർ ഓഫ് പ്രൈമറി ഓർ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് ആൻസർ കാരണം എന്താണ് പ്രൈമറി ഓർ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആണ് വാൺ ചെയ്യുന്നത് പവർ ബ്രേക്ക് ഫെയിലർ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ആൻസർ ആവാം പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും വാണിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഈ സി ഫോർട്ടി സെവൻ ആൻസർ ഈ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് റിഫ്ലക്സ് ഓൾ വേവ് ലെങ്ത് എല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓട്ടോപേക്ക് ആണോ അല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണോ അല്ല എല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ടു വൈറ്റ് ആണ് ആൻസർ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ടു വൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് എ എല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ടു വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് ടു വൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഗ്ലെയർ ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഗ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അറിയാമോ നമുക്ക് കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുന്ന അതാണ് ഗ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവ് ലൂമൻസ് എക്സസീവ് ലൈറ്റിംഗ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അല്ലേ സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് എയും ബിയും ശരിയാണ് ഏതർ എയർ ബി സോ ദാൻസർ ഈ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ലൂമൻ ലൂമൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റാണ് ലൂമൻ എന്താണ് ലെക്സ് ലെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ത്രൂ ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി ഉണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജിക്കുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ലെക്സ് എന്നും ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് വരുന്ന പേരാണ് ലൂമൻ എന്ന് അപ്പം ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ആണ് എന്ത് ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിനാണ് ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് സോ ദാൻസർ ഈസ് എ ഓക്കെ അതാണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ബാക്കി ഇത് സണ്ണിൻ്റെ എനർജി അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതുമില്ല മെഷേഡ് ഇൻ ലെക്സ് ആക്ച്വലി ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആൻസർ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് എ ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായിരിക്കും ഉത്തരം മെഷേഡ് ഇൻ ലെക്സും ആക്ച്വലി ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് തന്നെയാണ് അല്ല ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിന് വേറെ വേറെ ഇതും ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറെ ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതാവണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ സെവൻറ്റി ഡി ആൻസർ ഈസ് എ എ പെർഫെക്റ്റ് ഡിഫ്യൂസർ സർഫസ് ഈസ് വൺ എ പെർഫെക്റ്റ് ഡിഫ്യൂസർ സർഫസ് ഡിഫ്യൂസർ സർഫസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ അല്ലെ ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് ഓൾ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് അതാണ് ഡിഫ്യൂസർ സബ്ജ സർഫസ് പക്ഷേ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റും ചെയ്തുകൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആയിക്കൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആയിക്കൂടെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ അതായത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ലക്ഷ്യം പക്ഷേ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാവാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവാം രണ്ടും ചെയ്തിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാവാം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് പാരാമീറ്റർ ഓഫ് എ ഫിലമെൻറ്റ് ലാബ് ഡ്യൂ ടു വേരിയേഷൻ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല കറണ്ടിന് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അത് കുഴപ്പമില്ല ലൂമിനസ് എഫിഷ്യൻസി ആൻസർ ശരിയാണ് വാട്ടേജ് ആൻസർ ശരിയാണ് ലൈഫ് ആൻസർ ശരിയാണ് അല്ല വാട്ടേജുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ലൈഫ് അല്ലേ ലൈഫ് ലൂമിനസ് ഇത് മൂന്നിൽ അതിൽ നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ലൈഫാണ് അപ്പോൾ സോ സെവൻറ്റി ടു ദ ആൻസർ ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാമ്പ് ഈസ് പ്രൊവൈഡർ വിത്ത് റിഫ്ലക്ടർ എ ലാമ്പ് ഈസ് പ്രൊവൈഡർ വിത്ത് ലാമ്പിനകത്
പഴയ ഹോണുകളെല്ലാം വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഡയ ഫ്രം ഹോണുകളാണ് അതായത് എയർ ഹോണുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്താണ് വന്നു തുടങ്ങിയ എയർ ഹോൺ ബാൻഡ് ആണ് എയർ ഹോൺ അപ്പം ഒരിക്കലും അത് വരത്തില്ല അപ്പം ഒബിയസ്ലി ആൻസർ ഈസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഡയ ഫ്രം വേറെ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിക്ഷൻ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഹോൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഈ വൈബ്രേഷൻ തന്നെ മാഗ്നറ്റ് കാരണം മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇത് കാരണം വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നാലും എന്താണ് വൈബ്രേഷനാണ് മെയിൻ ആൻസർ മൂവിംഗ് കോയിൽ അല്ല ഓസിലേറ്റിംഗ് കോയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഹോണൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്ത്ത് ആൻസർ ഈസ് ബി അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിയേച്ചർ ലാംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെയിൽ ലാമ്പിൽ മിനിയേച്ചർ ലാമ്പാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് ലാമ്പിലും മിനിയേച്ചർ ലാമ്പാണ് സൈഡ് ലാമ്പിലും മിനിയേച്ചർ ലാമ്പാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദി ബോർഡ് പക്ഷേ ഓർത്തോളം ഇഗ്നീഷ്യൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ അതിൽ ഇഗ്നീഷ്യൻ ലാമ്പ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോയിൽ മാത്രമാണ് മിനിയേച്ചർ ലാമ്പ് അല്ലാതെ ഒരു കോയിൽ ലാമ്പാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഇസ് ഡി ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ സ്പാർക്ക് ബ്ലക്ക് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ സ്പാർക്ക് ബ്ലക്ക് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കെയർഫുൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് അതിൻ്റെ രണ്ടും തമ്മിൽ അല്ലേ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സ്പാർക്കാണ് വരുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ നല്ലതായിരിക്കണം ഡിസൈൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി ടെക്നിക്ക് അതായത് ആ ഡിസൈൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് ചെറുതും ചെറിയ ഏതാണ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഇതിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അത് ടെസ്റ്റിങ് നല്ല നല്ലവണ്ണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഒബിയസ്ലി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഓക്കെ എത്രയാണ് ഈ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഡി ആണ് ആൻസർ ഈ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വിളിച്ച എന്താ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കിൽ വിളിച്ചത് ഈ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി എളുപ്പമാണ് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഫോർട്ടി എബോ ഫോർട്ടി പ്ലസ് മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിയാൻ പറ്റും അതായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു അറുപതിന് മുകളിൽ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കേണ്ടതാണ് എത്ര നല്ല സിലബസ് വാസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു തന്നെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ മുതൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ മുതൽ എന്താ ഇൻ ഡെപ്ത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരെ അല്ലേ പ്രോബ്ലംസ് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെനർ ഡയോഡ് ഡയോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഇൻ ഡെപ്ത്തിലാണ് സിലബസ് പോയേക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് നല്ലോണം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിൽ കയറാൻ പറ്റൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് അത്യാവശ്യം അമ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ അമ്പത് മാർക്ക് മതിയായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർ മെക്കാനിക്കൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇതിൽ കട്ട് ഓഫിൽ കയറുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം മീ ബൈ ബൈ